fucking Jiba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a Cooking Jiba y bienvenidos a nuestra cocina. Hemos venido hoy aquí para preparar una recetita más para vosotros porque es nuestro trabajo ofrecer buenas recetas, buenas ideas y hoy traemos una idea espectacular de un restaurante que tenemos aquí en el barrio de Gracia que hemos ido a cenar ahí otro día y las comí, hacía muchos años que no las había comido así pero se me había olvidado y de verdad son espectaculares y vamos a hacer unas alcachofas asadas y luego marcadas en una sartén y la vamos a servir con unos guisantes preogados ligeramente y una deliciosa salsa de queso azul eh, entonces para nuestra receta de hoy ¿qué es lo que vamos a necesitar? sería un kilo y medio de alcachofa yo he cogido aquí dos kilos y medio porque voy a preparar la cena para tres personas eh, tenemos 300 gramos de guisantes una cebolleta 100 gramos de queso azul y más o menos 150 mililitros de nata que por eso es que se convierte en un poquito más porque igual alargaré la, la salsa antes de que empecemos por favor si no estáis suscritos al canal pasar ahí abajo ahora rapidito suscribiros activar la campanilla con todas las notificaciones porque así estaréis informados de todo lo que vamos haciendo por aquí let's go vamos a empezar eh, un truquillo para que no se nos queden demasiado secas las alcachofas las vamos a meter dentro de agua y las vamos a dejar aquí dentro cada una de ellas más o menos unos dos tres minutos para que chupen un poco de agua y entonces las pondremos aquí y las llevaremos al horno ya tenemos la primera parte de las alcachofas aquí ahora las vamos a sacar es nada dos minutos tres el tiempo para que chupen agua y cuando las llevemos al horno no estén secas completamente y así conseguiremos que se cocinen se hacen ¿no? eh, de una manera más uniforme sin estar secas al final ahora las dejaremos ahí dentro unos 30 40 minutos las tocaremos apretando regularmente para comprobar que está bien hecha y mientras eso vamos a preparar la salsa y los guisantes seguimos los he puesto aquí un puntito de mantequilla para hacer los guisantes eh, la nata la tengo calentando al final he puesto 250 mililitros para 100 gramos de queso y vamos a poner la cebolla a pochar ligeramente, muy poquito, porque siendo una cebolla tierna, no es una cebolla muy, muy, muy fresca, no hace falta mucho tiempo de, de fuego para que se ponga dulce y agradable. Entonces, vamos a cortarla a brumas pequeño, para que no se note, sobre todo, para que no se vea después, pero que deje el sabor y con la mantequilla le da un sabor espectacular, súper dulce, súper bueno. A mí me encanta, ¿no? Por lo menos. La mantequilla para cocinar algunas cosas es genial. Entonces, vamos a poner aquí. Ahora, podemos subir un poco la potencia. No, de este no. Aquí y dar un ligero toque de calor a la, a la cebolla voy a echarle un puntito de aceite también porque a veces la mantequilla tiene tendencia a quemarse soporta menos calor ¿no? que el aceite aquí si veis bien eh, empieza a coger un tono un poco dorado ya más que suficiente ponemos los guisantes los vamos a remover un poco y estaban congelados no son frescos con lo cual necesitan un poquito más de tiempo para hacerse pero nada son 4 o 5 minutos y ya están listos y aquí cuando la nata empiece a hervir vamos a echar el queso y lo vamos a deshacer y ya está, nada más. Comprobamos sal si hace falta. Ya tenemos nuestra salsa también ya casi lista. Bebés, 
granata ya hierve. Vale, un momento de mucho cuidado. Es importante que la nata hierva para que no se os corte. Porque los quesos azules suelen dar problemas a la nata si no está hirviendo. Entonces los ponemos aquí. Y con unas varillas vamos a mezclar hasta que disuelva y dejaremos reducir un poco para que la nata, para que la salsa esté un poco espesa. Pero todo muy rápido, no hace falta mucho tiempo. Como la proporción que os estoy dando, 100 gramos de queso para 250 de nata, y hasta casi, da casi la textura ideal. Entonces, dejad reducir un poquito, nada, aquí 10 minutos y ya estará perfecto. Dejaremos esto aquí. Y como ya tenemos nuestras alcachofas hechas, las vamos a sacar del horno. Ya veréis qué bonitas están. ¡Chorón! Mirad eso. Qué bonitas son. Qué bonitas son. Ahora vamos a limpiar un par para que veáis cómo lo hacemos. Hemos limpiado dos alcachofas porque no vamos a estar aquí toda la tarde limpiando, no hace falta. Ahora lo que vamos a hacer eh, un poquito de sal para los guisantes, que no va a hacer falta muchos. Mucha sal porque los guisantes son muy dulces, ya sabéis. Son súper aromáticos, a mí me encantan. Son súper buenos. Eh, eso de aquí. Entonces... Tenemos dos alcachofas ya limpias, las vamos a acabar de cortar aquí en donde esté bien tierno para que no comamos nada duro después, un cortecito aquí, voy a sacarle un par de hojas más que parece que está medio dura. Está muy cerrada, esta está muy bonita. Vamos ahí, estamos aquí. Y lo que propongo es: con las alcachofas cortadas aquí a cuartos, las vamos a, en el momento de servir, las calentamos así en una sartén. Y veréis que queda crujiente, está bien hecha, está súper tierna y estará divinamente buena. Aquí vamos a dar una última vuelta para que cojan un puntito más de color. Y lo que va a hacer es que se reseca un poco por fuera y estando bien hecha por dentro queda crujiente. Y súper agradable al masticar. Y crunch, crunch. De la verdura que siempre tan bueno. Aunque estará súper hecha. Porque está bien asada. Aquí finalizamos ahí. Vamos a hacer. Vamos a poner un poquito de la salsa aquí en el plato. A ver si voy a conseguir hacer una decoración, un montaje de plato que le guste a Danielzinho que está en el control, que luego me dirá, no, no me gusta esto para la foto. Digno, para probar, sí. digno de nuestra calibre. Eso es, aquí un poquito de salsa. Y ya podemos parar eso. Vamos a poner nuestros cachitos, cachitos de alcachofa. En el platito. Aquí sí. He puesto dos alcachofas más o menos. Podéis poner más si queréis. 
Claro. Pero como es un entrante, yo creo que con dos alcachofas es más que suficiente. Así. Aquí. Y ahora unos puntitos de guisantes de mantequilla que le dan un sabor, un aporte más de proteína, de fibra. Y ya, yo creo que con eso más que suficiente. ¿Qué os parece? Es lindo, ¿no? Y está espectacular. Pues seguro que esto de aquí no nos dé dinero jamás, pero nos divertimos un montón grabando estos programas. Ya veréis las fotos por ahí, ya sabéis de qué hago. Eh, ve, 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 me ha probado esta maravilla. Que... Hemos hecho unas fotos que parecen de película. Estamos locos. Un poco boca abajo, si así. Pero son muy divertidas y son muy guays. Y hemos perdido mucho tiempo y quería perder un poco pero este plato ya. Y al final está frío. Pero... Ya verás, que está súper, súper, súper bueno. La combinación del, del queso azul con la alcachofa es perfecta. Nunca he probado la alcachofa con el queso azul. Es porque tengo mucho hambre, pero mm. está buenísimo. Es verdad, digamos la verdad, de que... Ah, bueno, el rebustillo final es de alcachofa. Mm. Pero mira mucho el, el queso azul. Sí. Pero tiene ese sabor de alcachofa que te limpia como el sabor de, de, de del queso. queso. Sí, sí. Y, lo, y el guisante que es dulce, mm. la combinación es perfecta. Y la textura... Sobre todo la textura de la cachofa pasada así por la plancha, por la sartén. Divino. Divino, delicioso, me la voy a comer entera y me va a hacer para cenar. Sí, 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 sí. Entonces, chicos, por favor, si no lo habéis hecho antes, por Suscribiros, favor. Suscribiros. Activar las notificaciones. Darle me gusta. Compartir en vuestras redes sociales. Ponernos un comentario. Eso, avisar a toda la gente que estamos aquí, que somos unos flipados. Y que nos encanta lo que hacemos. Es y verdad. Y, y, hay tenemos, gente... y recetas muy buenas. Es sí. verdad. Y hay gente que nos mira y nos dice que lo hacemos muy bien. Es. Que estamos un poco crazy. Pero que a ellos les gusta. Esto. Y que es una fantasía vernos. Eso. Y que el camino hacia, hacia el corazón, corazón pasa, pasa por el estómago. estómago. Uh. Hasta luego. Cooking Jiba. 